Dan aku sudah selesai 
ditumpul hanya sekali dalam setahun. Orang yang saya katakan saya bahwa luar Setidaknya sama seperti ini 
ketiga Jumat Agung ini kita ingin bahwa Tuhan Allah tidak hanya mendamaikan manusia dengan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus tapi ia juga telah melalui akhir yang menyekat di antara sesama manusia hal itu menjadi tanda bahwa tidak ada lagi Bisa, tidak ada lagi diskriminasi antara manusia Oleh sebab itu Jangan kita lagi melakukan diskriminasi dalam sesama Terutama di dalam wabah COVID-19 Janganlah para Kristen Ikut-ikutan dengan diskriminasi pasien COVID-19 atau keluarganya Tunjukkan Kepedulian Tunjukkan penerimaan Berilah semangat Beri kekuatan Nyatakan kasihmu Kepada mereka Sebagaimana Allah telah menyatakan kasihnya kepada kita Kalau kita mampu melakukan Maka kita menjadi persekutuan Kristus Ia saling melompat, saling menolong, dan saling menolong. Keempat, kepada seluruh jemaah yang ada di perkumpulan sebagai dampak pada diri COVID-19 dan secara khusus para pasien yang terpapar COVID-19 dan keluarga. Mari kita Yesus yang setia menderita dan berjual habis-habisan tanpa menyebabkan penyerah dan putus asa di dalam menyebabkan kuasa dan kuasa kuasa dan maut yang memasai kehidupan manusia kematian dari kayu salib menunjukkan bahwa ia berjual seni dalam Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan sampai dari COVID-19 ini menguasai kita, melemahkan iman kita, membuat kita tidak mempunyai semangat lagi dalam jalan hidupmu. Tetap kuat dalam iman kepada Tuhan. Berpengharap. Berdoa dan kita harus punya selamat untuk sembuh. Kita yakin bahwa dengan iman pengharap dan teguran dalam semangat dalam diri dalam sembuh, maka Tuhan akan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Lima. Satu hal yang juga perlu diingatkan khususnya kepada pasien COVID-19 atau keluarga Jangan kita juga menganggap bahwa dia tidak peduli Jangan kita menganggap bahwa dia tidak peduli dengan ini Ingat bahwa sebelum kita mengalami berita Dia sudah berita peduli Mengalami penderitaan, dia tahu, dia pernah merasakan penderitaan kita ketika kita dihina, ketika kita ditolak, dikucilkan karena penyakit kita atau karena derita kita. Ingat. Dan 
mungkin orang meninggalkan kita menjauhi kita karena penyakit kita tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang peduli terhadap kita yang tidak pernah menjauh dari kita yakinlah akan hal ini satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kita yaitu Yesus Kristus hari jemaat Hari Jumat ini, di tengah wabah COVID-19 kita tetap semangat jalan yang ada di kata tetap kuat dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita juga selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala kasihnya yang dikatakan kepada kita di kayu selamat. Selamat Jumat kali. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita Masuk dalam perjamuan kudus Dengarlah penetapan perjamuan kudus Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus Pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang Jemaat Tuhan Dengarlah penjelasan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa untuk menyelamatkan sesi dunia ciptaannya melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai pengenapannya di dalam kerajaan Allah di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. 
Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan namamu, karena engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milikmu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memakmurkan kerajaannya dan besar pengasihanmu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, engkau menegakkan semua orang yang terbunuh, engkau memulihkan hati orang yang hancur, engkau menghibur orang berduka, dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan namamu dalam ada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji namamu, ya Bapa, karena pemberianmu yang paling utama, yaitu anakmu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan. Kami mohon kepada Tuhanlah musuhmu mendiami hati kami agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk sama seperti bahan bahan roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar. Kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka engkau pun akan mengumpulkan jemaat dari utara dan selatan, dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak Yesus Mesias, Tuhan dan Juruselamat dunia yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada. Karena engkau lah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya. yang adalah lambang tubuh Kristus dan anggur yang adalah lambang darah Kristus marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing hendaknya mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa Khalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang maha kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup 
dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang tetap. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, damai sejahtera bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan demi untuk pengampunan dosa kita. Jawab yang kita pakai untuk mengucap syukur ini Berisi anggur yang adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus Ambillah Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan demi untuk menebusan diri kita yang berdosa. Jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala agam akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.